저희 학생들이 저에게 가장 많이 하는 질문이 선생님 이렇게 공부하면 고등학교 가서 1등급 받을 수 있나요? 이렇게 질문하곤 합니다. 물론 쉽지는 않겠지만 중3 시기가 절대 준비하기에는 늦지 않은 시기입니다. 그래서 막연하게 학생들이 두려워하거나 걱정하거나 어, 이런 불안감을 해소하기 위해서는 바로 준비와 대비라고 생각을 합니다. 네, 안녕하세요. 저는 KNS에서 중3 학생들을 지도하고 있는 홍유진 강사입니다. 이제 곧 1학기 기말고사가 찾아오는데요. 우리 중3 학생들 기말고사 끝나고 나면 이제 예비 고1로서 아마도 고등부 준비에 마음이 바빠질 것이라고 생각이 드는데요. 어, KNS 예비 고1 심화반에서는 어, 어떻게 우리 학생들이 이렇게 예비 고1에 대해서 준비할 수 있는지를 알아보도록 하겠습니다. 저희 예비 고1 심화반 수업의 목표입니다. 일단 첫째, 점점 우리 고교 내신이 어려워지고 있죠. 우리 강사들도 현장에서 이렇게 매년 고교 내신이 어려워지는 것을 목격을 하는데요. KNS 같은 경우에는 과거의 데이터를 바탕으로 학생들이 고등 실전 부교재를 사용함으로써 이제 준비하도록 합니다. 그리고 이제 두 번째 목표는 어 이제 지난번 수능, 영어 수능이 1등급이면 4%를 받아야 되는 굉장히 어려운 수능이었는데요. 이렇게 어려워지는 수 수능 대비를 위해서 일단 우리 현재 우리 아이들이 어, 고위 모의고사에서 안정적인 1등급을 맞 드는 거를 목표로 하도록 하겠습니다. 자, 그러면 우리 예비 고일 심화반 수업 대상은 어떻게 되는지 살펴보겠습니다. 이제 이렇게 체크리스트로 만들어 봤는데요. 체크리스트에 두개 이상에 해당된다. 그러면 저희 예비 고일 심화반에서 어, 굉장히 도움을 받을 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 이제 첫 번째는 어, 고일 모의고사는 쉽게 푸는 반면에 추상적인 지문이나 복잡한 구문이 나올 때 해석이 잘안 되고 어, 정답 찾기가 어려운 학생들이 있을 겁니다. 이제 그런 학생들의 이제 해결을 도와주도록 하고요. 그리고 이제 두 번째로는 고2 모의고사 안정적인 1등급이 목표다. 어쩔 때는 2등급, 어쩔 때는 3등급, 컨디션이 좋으면 1등급이 나오면 안 되겠죠? 항상 안정적으로 언제 어디에서 시험을 치러도 1등급을 맞을 수 있는 목표를 가지고 어, 이 수업에 참여할 수 있고요. 그리고 이어서 고등 내신, 이제 바뀐 등급 체제에서는 이제 5등급인데 1, 2등급 안에 들려면 상위 24%가 돼야 되고요. 이 또한 어려워진 고교 내신에서 쉽지만은 않습니다. 이것을 목표로 이제 공부할 때 저희 예비고1 심화반에서 수업이 가능할 것으로 예상이 됩니다. 그리고 마지막으로 보겠습니다. 어, 지금까지 학습한 내용이 굉장히 방대할 거예요. 특히 문법 문제 같은 경우에는 방대한 내용을 어떻게 적재적소에 활용해야 되는지 모르는 학생들이 많습니다. 그런 경우 저희 예비고1 심화반에서 어, 고등 내신 뿐만 아니라 수능 모의고사 유형 문제풀이 대비를 하도록 하겠습니다. 그러면 예비고1 심화반 이제 수업 특징에 대해서 말씀을 드릴 건데요. 일단은 어, 이제 본격적인 고등 모의고사를 대비하고 고등 내신 문제 유형 준비에 이제 몰입을 한다라고 생각을 해주시면 되고요. 먼저 이제 학생들이 독해 학습 같은 경우에는 어떻게 학습을 해야 될지 굉장히 혼란스러워 하는 경우가 많은데요. 이제 저희 같은 경우에는 독해에서도 가장 어려운 유형에 속하는 이제 빈칸 추론 문제를 이제 문제풀이 방법민 유형 연구에 집중하도록 합니다. 그리고 이 문제를 풀기 위해서는 키워드 그리고 주제 문장 근거 찾기를 기초로 하여야 하고요. 그리고 빈칸 추론 뿐만이 아니라 헷갈리는 선지들이 많이 나오죠. 그 선지를 소거하는 방식으로 정답을 추론하는 방식을 배우도록 합니다. 또한 이제 문법 부분 부분에 있어서는 제가 아까 전에도 말씀드렸지만 방대한 양의 문법을 어떻게 적재적소에 활용하는지를 보게 될 텐데요. 어, 특히 이제 고등부의 고등부 내신에서 학생들이 감점이 많이 되는 서술형 문제 관련해서 저희가 이렇게 문법적인 지식을 활용하여서 이런 문법 구조 분석뿐만이 아니라 배열 영작에 활용하는 방법까지 학생들을 지도하게 됩니다. 또한 수능형 지문 어법도 이제 쉽지만은 않은데요. 어, 그래서 지금까지 배운 내용을 바탕으로 
교회에서 어떻게 하면 문제 활용에 어, 문제 풀이에 적용을 할수 있는지 학생들이 이제 범주화 함으로써 이 방법을 터득하게 됩니다. 예비 고1 심화반에서 사용하는 이제 교재인데요. 어휘 부분에 있어서는 이제 학생들이 봄 학기에 사용하던 어휘 문제를 이회독을 함으로써 특히 유의어, 반이어, 파생어에 집중해서 어휘를 확장시키도록 합니다. 그리고 독해 부분은 이제 고2 킬러 문항 어, 중심의 독해를 하게 되는데요. 그래서 이제 저희가 목표하는 바는 빈칸 추론을 마스터한다. 그래서 활용하는 교재는 다음과 같이 이제 원샷 고난도를 활용하게 되고요. 그 밖에 부교재로서 저희가 핸드아웃으로 이제 올리고 어, 미니 모의고사 독해집을 활용하게 됩니다. 문법 또한 이제 고등 입문 과정이죠. 그리고 수능 어법도 이제 입문 과정입니다. 이제 이두 가지를 어, 다음에 이제 어법 끝 교재를 활용해서 아이들이랑 학습하도록 하고요. 듣기 또한 봄학기에서 사용하던 교재를 이어서 사용하는데요. 수능 실전 듣기로서 어, 저희가 어, 기존 이제 리스닝 부스터라는 교재를 활용하도록 합니다. 그리고 가을학기, 겨울학기 교재도 이어서 보여드릴 예정인데요. 가을학기와 겨울학기 교재의 특징은 어휘에 있어서 고등 내신 어휘가 추가가 되었다라는 점입니다. 고등 내신 어휘는 어, 조금 더 이제 확장된 어휘로서 아이들이 이로써 조금 더 내신 대비에 어, 이제 그 박차를 가할 수 있고요. 그리고 독해 같은 경우에도 일반고 내신 부교재를 학습함으로써 어, 학생들이 어려워지는 고등 내신에 대비를 할 수가 있습니다. 그럼 관리 시스템을 보여드릴 텐데요. 관리 시스템은 일단은 기본적으로 주 2회 등원을 하고 담임이 직접 관리를 하게 됩니다. 그랬을 때 이제 과제나 리뷰 테스트에 대한 안내를 받고 학생들은 당일 그 내용에 대해서 어, 복습하고 예습하게 됩니다. 그리고 이제 선생님이 어, 아이들의 특장점이라든지 특이점이 있을 경우에는 상시 상담 가능하고요. 그리고 고교 진학에 앞서서 여러 가지로 이제 고민되는 점도 영어학습 관련해서 담임 선생님이랑 상담할 수 있습니다. 그리고 매 수업 이후에 어 이제 학생들의 리뷰 테스트의 결과뿐만이 아니라 과제 완성도에 대해서도 어 저희가 문자를 보내드리고 있어요. 그래서 그 부분에 대해서도 학생들이 어떻게 성장하고 있는지 학부모님들께서 확인 가능하십니다. 그리고 저희의 이제 어 아주 중요한 프로그램인데요. 스파르타 클리닉이고요. 학생들이 이제 그 정규 수업에서 조금 부족한 부분을 메꿀 수 있는 부분이고요. 그래서 촘촘한 관리를 통해서 아이들 이제 좀 부족한 점, 약점을 다시 점검하고 보완하는 기회가 됩니다. 지금 현재는 주말에만 운영하고 있지만 저희 이제 방학기 다가오면 방학에서는 주중에도 활용해 보실 수 있으십니다. 마지막으로 저희 이제 예비 고1이 되는 어 중3 학생들에게 제가 하고 싶은 말을 조금 적어봤는데요. 저희 학생들이 저에게 가장 많이 하는 질문이 선생님 이렇게 공부하면 고등학교 가서 1등급 받을 수 있나요? 이렇게 질문하곤 합니다. 사실은 이제 1등급이 상위 10%에 해당되는 것인데요. 물론 쉽지는 않겠지만 중3 시기가 절대 준비하기에는 늦지 않은 시기입니다. 그래서 막연하게 학생들이 두려워하거나 걱정하거나 어, 이런 불안감을 해소하기 위해서는 바로 준비와 대비라고 생각을 합니다. 그래서 이 더없이 중요한 시기에 KNS와 함께 예비고일 심화반에서 어, 이제 학생들이 불안을 해소할 수 있는 고등학교에서 1등급을 받을 수 있는 학습 고민을 함께 해 나갔으면 좋겠습니다. 그럼 여기까지 준비한 발표 마치도록 하고요. 우리 학생들이랑 예비고일 심화반에서 만나도록 하겠습니다. 감사합니다.